Vâng, à, thưa quý vị và các bạn, bây giờ đi cây hiện tại đang ở trên khu phố cầu gỗ và đi cây bây giờ là đang muốn tìm một quán cá kho để về ăn bởi vì hôm nay là cái thời tiết nó cũng tương đối là xe lạnh. Bởi vì đi cây nghe nói rằng là ở đây không thiếu bất cứ một cái sản vật gì mà chúng ta muốn ăn. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hỏi nhá. Bây giờ đi cây đang ở trên phố giao giữa hàng thùng với cả hàng dầu. Đi cây hỏi một cô, cô này đi, cô vừa đi tập thể dục về. Cô ơi, cô làm ơn cho cháu hỏi là cháu đang đi tìm một cái quán cá kho để ăn ấy. Thì cô có thể chỉ cho cháu là quanh đây có quán nào ngon không cô nhỉ? Trong chợ hàng bè, đây cháu đi vào ngã ba kìa, cái rẽ tay phải. Chỗ bán hoa cái rẽ tay phải, xong hỏi, à. trong người ta bán nhiều lắm. Vâng. Bác ơi, bác cho cháu hỏi là cháu muốn mua cá kho về để ăn ấy thì ừ, bác có thể chỉ... Ơi chợ chợ hàng bè ấy à? ừ, hàng bè. đây chỗ kia kìa đây đi chỗ này kìa người vào cũng được kìa vâng cháu thấy là có mấy quán thì có quán nào bác biết là ngon hơn không ở đấy quán nào ngon có quán đấy đi nhưng mà tầm này nó chưa có đâu à thế à tầm này chưa có à vâng vâng tầm này chưa có phải tầm nhà chị ở giữa ấy nhà giữa ấy à nhà có cái, cái nồi to tướng để ngoài đường à thế à chị ở giữa mà gần cái chị bán câu ấy Bán, à. bán câu mà có cuộc cuộc cuốn câu treo lên ý nhà à, à, à thế ạ à? vâng vâng thế em cảm ơn ạ vâng. nhà ở giữa chị bán câu để chúng ta hỏi thêm một vài người nữa đi xem như thế nào hỏi bác ở đây đi bác ơi bác cho con hỏi là con đang muốn mua cá kho thì bác có cá thể kho. chỉ cho con quán cá kho nào cá ngon ngon vẽ vào thẳng trong Chợ này. Vâng. Đến hàng đầu tiên, đến hàng thứ hai thì Bây giờ chúng ta sẽ vào đấy Hay là hỏi thêm một quán nước nữa đi để cho nó rõ đi Bởi vì là nghe như thế thì Thấy bảo trong đấy có nhiều quán Thì mình cứ hỏi thêm một người nữa cho nó chắc À đầu kia đi cây thấy có một quán nước ấy Cô bán thuốc lá lẻ không cô? Có con Cô cho con điều Thế cho con cốc trà đá luôn Ở quanh đây có chỗ nào bán cá kho ngon không cô nhỉ? Ôi rồi, vào trong chợ này Cá trong chợ này Cá ngon Bên này là gia huyền nhé Thì cái gia bên cạnh của huyền rất ngon À gia bên cạnh à bên cạnh huyền thế còn nếu con bóc ra đây cô có biết tên quán đấy là gì không ạ không nó chả có tên nhưng mà cái quán đi ngon không thì bật huyền vũ đại à không làm vũ đại. đại à kho thì mình bỏ rồi bỏ và làm vũ đại à đây nhá tức là đi đi từ đây đến này tức là quán thì đi sang bên tay bên tay nào bên tay phải à bên tay phải à đây trong chợ có hai quán cả. hai hai quán hai hàng cá bây giờ ba rồi bây giờ là ba huyền quán nào huyền uh, hai bên quán ở giữa à thế thì quán ở giữa thế là con ở đâu đến con là đi du lịch ra đây, con ở Đà Nẵng cơ. Thì thế người ta dắt mày đi. Thôi, thôi dắt đi chứ nó không đi đâu. Thôi, ui không cần đâu, con đi quen rồi. Vâng. Con uh, du lịch Đà Nẵng ra đây được uh, mấy hôm. À, à? Vâng. À, thấy ở Hà Nội này thì mua những cái đồ ăn nó cổ truyền một tí. Nhá, tối đến được con ăn ăn uh, gì nhỉ? Tham ở Đức rồi này bún thang bà Đức ạ, à? ở ca trên mạng đi nổi tiếng, à thế ạ, à? bà Đức rồi phở ở ngõ Trung Yên đây này, vâng, ở phở phở sướng, vâng ạ, ngon lắm, ngon lắm, đây có gì đâu, bên tay phải đây, mấy cái hàng này, dưới mấy kia xe xe máy như này, vâng ạ, đi đến đây rồi cô chỉ luôn, vâng, dễ mà, cô tốt quá thế, trước đây trước đây nó là cả một chợ này ngã ba ngã tư nhá đều là chợ hết. Vâng. Từ khi các ông con ông to xây bao nhiêu khách sạn lớn ở phía mạng bên tay trái này Vâng Nó sẽ hết cả chợ này À Để thế ạ à. gọi là chợ Hàng Bè Vâng Chợ Hàng Bè có 100 năm rồi Vâng Thế là bây giờ giải thán được mấy năm nay Vâng Và Dân người ta tiếc lắm Vâng Nên ạ Bây giờ người ta vẫn thuê người ta ngồi trên vỉa hè à, Đứng đây đã nhìn này quán chưa cô Đây Còn đây nhá chúc nữa khi nào con về tôi mua giò của bà này nhá Vừa rẻ vừa ngon À Và thế ạ à. rất nhiều À Đây À, quán này thì cô? Vâng, 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 đây, quán Trinh đây đúng không ạ? Vâng, vâng Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ vâng. Con cảm ơn cô nha, cô tốt quá vâng. 
chiều đến mua mắm tép vợ duy anh ngồi góc này mắm tép ngon dã man ba trăm rưỡi một cân nó như kiểu thịt xay xong nó cho tép và nó sang không mùi vị nhưng mà con ăn đến đâu phải hàng chục bát cơm <cười> dạ vâng. riêng cái mắm tép đấy rồi còn mấy cái hàng này không mua dạ vâng mắm tép ở đây duy anh con ở cầu gỗ đây gì dạ vâng vâng Bây giờ chúng ta sẽ vào quán cá kho Trinh này nhé Để chúng ta đi cây cũng mua luôn cho mình một suất cá kho Luôn tiện là đi cây thử hỏi xem là xem cô ấy có cho mình quay cái không gian sản xuất hay không Chuyển cá em ơi Cô ở đây cá kho là cô bán nào ấy cô? À con à, một con mua cá kho gì Nhạc vâng. có nhiều loại là cá chắn này cá lục cá lục hiện tại thì chưa ra là chưa được. À đấy ạ. À. Lúc nữa cá lục đến. Còn cá chấm thì 200 một cân. À. Cũng 200 một cân. Cá này là 200 một cân hả cô? Cá chấm này là 200 một cân, cá lục 200 một cân. Vâng. Thịt kho tàu là 200 một cân. Vâng. Thịt răng dừa là 180 một cân. À. Còn là đây là tôm giang, tôm là tôm Quảng Bình, là bóc vâng. bóc vỏ rồi đấy chỉ có tôm lõm thôi. Thì giang là 50 nghìn một lạng. Cô ơi, thế cá ở đây là ngoài bán cân ra cô bán khúc không? Cháu mua theo khúc. Có, có, con mua một khúc nhá. Cô sẽ lấy vâng. cho con một khúc nhá. Thế cô lấy cho con khúc nào ngon nhất? Khúc nào ở đây là ngon nhất nhỉ? Nói chung tất cả đều ngon, mỗi à. ngon một vẻ. Nếu khúc đầu thì ngon cái kiểu cứng, còn khúc rối thì lại ngon kiểu lạc, còn khúc giữa thì lại ngon kiểu mỡ mỡ. À, thế, thế, thế cô cho con cái khúc nào cũng được rồi. Rồi. Một khúc này như một khúc này là bao tiền ạ? À? Một khúc này là, và cô sẽ cân cho con nhìn nhá. Một khúc này à. là tầm cỡ là bảy lạng là trăm rưỡi con vâng. hiểu không bởi khúc là bảy lạng là trăm rưỡi bảy vâng. lạng là trăm tư nhưng mà cô sẽ thêm tí thịt vì tưởng tượng tí thịt hoặc tí trứng vâng thế sau là tí trứng vào hoặc tí thịt vào thì nó là sẽ là trăm rưỡi con hiểu không vâng. tí trứng này một tí thịt này nó sẽ là để chỉ tròn cho khách thôi chứ không à. không phải là hoặc người ta không thích lấy thì vẫn là trăm tư à, Cô ơi thì hôm nay con cũng xin phép cô là con cũng vừa đi mua cá này thì con cũng vừa quay cho khán giả của con xem ấy thì con có một cái kênh YouTube thì con cũng xin phép cô là liệu chăng là bây giờ con có thể vào đây để con quay cái quy trình sản xuất nhà mình được không cô? Ừ, không có gì nhà cô làm ăn minh bạch cho nên là tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ cho nên con có thể nào quay. Thành à thế ạ, à. vâng thế con cảm ơn cô nhé. Ok, anh ơi, anh đảo sang cái nồi bên này làm gì vậy anh? Em đảo sang là bốc cái đuôi của nhà hàng Để... À, xong cái cái xong mới này thì anh sẽ đem cho nhà hàng như vậy Đây là những khúc bé loại là anh cho sang bên này Đây là Chị ơi, chị không ăn hết thì chị để cho em lên giàn đá nhá, để được hàng tháng nhá. Tất cả hàng nhà em chị để hàng tháng trăm sáu vầng, chị mua quen thì nhưng mà em vẫn phải dặn vì khúc này nó quá to ạ. Vâng, đây nhiều rồi ạ, nó đủ mà, phải cho người khác nữa. Một cân rồi nhá chị nhá, để em xem vào. Không. Chị không biết sử dụng nó sẽ lát em bóc được nhưng chị không bóc được đâu ạ. À. Chị cứ lấy một cân một hộp thôi. Chị gửi Sài Gòn em cho gọi trọng ra quấn. Dạ. Sao ạ à, bác? Chị lấy cá của người này nha. Dạ vâng. Thế bia chị chỉ lấy cá không đúng không? Thế nên nên nên. Vâng. Không, nó nói chung cũng không thể đủ. Bạn bỏ vâng. Đây trứng của chị đây. Đây thừa là thoải mái rồi đây ạ. À cá lúc nào cũng phải thế này em nhé, lúc nào cá cũng phải dẻo này, em hiểu không? thích cỡ cá như này phải to như này, thì khách ăn là không có xương, em hiểu không? tất cả mà chặt tất cả đều như thế này thì khi xếp vào cá nó sẽ không nát, em hiểu chưa? tất cả làm này, em đổ nước sang đây cho chị đi, em đổ nước sang đây trước, con đổ cả trứng ra trước, các trứng ra rửa, con đổ hết cả nước vào đây đi, đổ nước nước cho nó ngập nước lên, đấy, con đổ nước ngâm, con mở nước là ra. Đây là sơ qua thôi, còn chủ cá đã là rửa sạch hết rồi vâng. Con hiểu không? Tất cả là, là cá rửa ngay, cá chấm trắng Và đã được rửa sạch hết ở trên ở chỗ làm rồi vâng. Thì bắt đầu mới mang đến đây là chỉ là sơ lại qua thôi thì Ôi, nó... cái cá này thì mình có tiêu chuẩn về cân nặng như thế nào không? Có, có khi mà một con, một con cá này của cô là từ 
ít nhất là 5 cân rưỡi cho đến 8 cân trung bình thường thường nhà cô là 6 cân 6 cân 6 cân rưỡi 7 cân là trung bình để trung bình thì đây con nhìn nhá tất cả như thế này đây là những cái bẩn bẩn nhất của con cá là có khúc này khi khúc này thì nhà cô đây này hầu hết chỗ này là bạn cá bạn đã làm ngay từ ở nhà rồi nó có phương tiện nó có đồ dùng thì nó sẽ làm ngay từ nhà rồi thế thì đâm ra nó chỉ có cái màng thôi nó chỉ màng màng nghĩa là cạo hết màng đen rồi nó, tất cả màng đen là cạo hết rồi đây nó chỉ còn được một tí ở đây bẩn này thì con cá nó sẽ tanh À, hiểu không? À. Cái 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 đường máu này này là à, cá nó sẽ cái tanh. Đen đen bằng như đây đây. Cân máu ở trong. Cho cân này là nó cá nó sẽ tanh cho nên là đây con này là nó phải sạch như thế này. Tiêu à, chuẩn nhà à. cô lúc nào nó cũng phải sạch như thế này. Cho nên là đến đây cô vẫn phải làm lại mặc dù đây con nhìn nhá túi cá đây. Túi cá đây khi bạn mang đến túi cá nó đã như thế này rồi. Thế à. nhưng mà bạn đã hầu như là làm sạch được 90% rồi vì ở đấy à. nó có phương tiện. Tất cả con nhìn này. Cá nó phải dẻo. À, nó, nó có cái độ đầy của thịt đồ đồ này. Đây nó phải phồng à. lên Nó phồng, phồng lên như thế này nó thì dẻo, còn nó, nó, nó dẻo cá thì là cá ngon Đấy, à. đó. Tất cả là đây. Cô quy trình bây giờ làm cá này như thế nào cô? Rửa cá là rửa cá thì con biết rồi đúng không? Vâng. Quy trình rửa cá thì bắt đầu đến giai đoạn xếp cá Xếp cá nhá thì sẽ là Mình sẽ xếp cá to ở dưới Màu to ở dưới Cái mỏng ở trên thì cái to ở dưới Nó sẽ lâu thì nó sẽ dư hơn Còn cái mỏng ở trên mà xếp làm sao Mà khi khách hỏi khúc giữa đâu là mình có thể nhìn thấy ngay không cần phải nếu ở trên nó có một lớp giềng thì khi đấy khi khách hỏi khúc giữa đâu mình sẽ biết ngay vị trí khúc giữa ở đâu khúc đuôi ở đâu và khúc rốn ở đâu khúc hoa đầu ở đâu phải làm xếp nào để khi mình bốc nó sẽ không bị lát sau khi xếp cá và xà xong xong đặt lên bếp thì bắt đầu đến giai đoạn cân đầu cho vào cá nhà cô chỉ có ba loại là đường mình chính và muối rồi và nước mắm vâng. đấy, đấy tất cả quy trình nhà cô tất cả đồ nhà cô là đều hàng Việt Nam hết tất cả là đều và đều chuẩn đây cháu nhìn nhá đường đây tất đây là muối con ạ à. thế thế đây là đường là đều tất cả hàng nhà cô đều gọi là hàng xuất xứ hết tất cả đều là xuất xứ hết bản thân muối nhà cô cũng lấy loại muối sạch nhất loại này nhé tiền nhá rồi muối sạch nhất mình chính đây tất cả mình chính cũng là đều là thương hiệu hết chứ không không dùng hàng cân nhà cô dùng không dùng hàng cân để sau khi đổ vào thì bắt đầu đến 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 uh, cho nước hàn con nhá cho nước hàn là cũng phải có ngữ của nó đấy cho nước hàn còn nữ còn nữa rồi là cho mỗi một nồi này là cho vâng đấy ca này. rồi thế là cho cho ca nước hàn đấy nước hàn này là trưng lên từ đường đúng không cô? Dạ, nước hàn này là chờ trưng lên từ đường vâng. nhà cô bắt đầu cứ trưng ngày nào cũng là cũng phải trưng nước hàn bằng à, đường đấy à, vâng. nói chung là đấy nhà cô tự làm lấy hết không có vâng. cái gì cả dạ. Cho nước ấy Nồi này là chị cho rồi đúng không? Nồi này em cho nước hàn chưa? Nồi này nồi sau đúng không? Thế thì chị chưa cho Để em cho nhá ờ, Em cho cái gì? Em cho nước hàn đúng không? Nồi ninh như này là nhà mình ninh trong thời gian lâu của cô? Con nồi nghĩa là tầm 10 tiếng một ngày Buổi sáng, 10 tiếng của cái ngày hôm nay Ví dụ như là ngày hôm nay cô đun này nhá vâng. Thì là từ sáng sớm đúng không? Vâng. Từ sáng sớm là 5 giờ bác nồi lên rồi Thì đến bây giờ giai đoạn này là được 70% à. Được 70% rồi thì bắt đầu nó cạn đi Nói chung là tầm 10 tiếng một, một ngày Xong vâng. ngày hôm sau Thì là nhà cô lại bắt đầu vâng. đun lại và để ra bán nghĩa là độ khoảng một hơn một tiếng nữa cái tầm hơn một tiếng nữa để vâng. ngày hôm sau thì con cá nó sẽ rắn nó sẽ rắn chắc vì nếu cái này lại phải căn nửa đấy con nhìn tất cả vừa rồi là đều căn nửa là làm nhân viên phải xem mà mở cá vâng. và xem như nào và lại phải nhìn độ lửa à. to quá cũng không được à, mà nhỏ quá cũng không được to à. quá nó bục con ạ à. nó bục thì vâng. kể cả cá dai đến mấy thì nó sẽ bị bổ nó sẽ bục 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 thì nó cá nó sẽ khi người ta ăn thì kiểu như là nó bờ bờ chứ thực ra không phải là cá bờ nhà con nhìn nhá đây này độ này nó chỉ có độ này thôi nó không thể hỡn được đến cái giai đoạn này nếu mà đến đến giai đoạn này mà nó sôi to quá thì cá nó sẽ bục dạ. nhiều nó cá nó sẽ bị bục à. nó 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 kiểu như là con cá nó 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 sẽ bị bờ bờ nó bờ nó không được dai nó hiểu chứ không phải là cá dai cô cũng bị nhiều lần rồi chứ kiểu sảnh đi một tí là sẽ bị thế chứ không không phải là không bị cô có phải là vì con thấy ví dụ thường thường những cá to như thế này nhá mà thường thường bên ngoài thì nó đậm bên trong thì nó rất là nhạt thì có phải là mình ninh đâu để cho cái nước nó thứ nhất là ngấm mà đúng không cô 
Đây là con nhìn quá trình này này, tự cá nó sẽ tiết ra con hiểu không? Vâng. Khi cho đồ vào tự mình sẽ được căn nửa làm thế nào Lúc đầu thì là cho xôi Xong về sau con cứ cho nhỏ 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 Tự nó sẽ tiết ra giống y như nhà mình kho mà à. Tự nó sẽ tiết ra và cá à. nó sẽ ngập Và à. nó cứ thế nó ngấm dần ngấm dần Thế à. cái công đoạn của ngày hôm sau là ví dụ như phía trên thì có một số người ăn nhạt thì mình có thể bớt lại một đoạn Còn đâu thì mình phải làm cho nó đều Mình phải lật nó lên vâng. như thế này là để cho nó để cho nó đều Con dạ, hiểu không? Dạ, vâng. Lật nó lên, lật cái này lên xong bắt đầu mình tự, uh, cho nước đều lên Nên tất cả đấy Còn đây đây này, sau mỗi lần là phải chỉnh nửa Đấy đoạn này là bắt đầu bạn sẽ chỉnh vì là nhỏ quá không được như thế kia là được rồi À, lửa như thế này là các bạn sẽ phải chỉnh còn nhỏ quá như thế này thì nó lại sẽ lát cá à, đấy nhỏ quá cũng lát và to quá cũng bục đến cái giai đoạn này là giai đoạn khó nhất à, hiểu không à, giai đoạn khó nhất là bắt đầu đều đấy các bạn đang đang các bạn đang phải chỉnh, chỉnh lửa độ chỉnh độ lửa nên là một ngày nói chung là hơn con mọn con ạ à. kho cái cá này đây kia nhỏ quá nhá. không được nó ở tầm như thế này là được này này còn à, nếu tầm này cũng không được con khéo à, thế bảo. là mình nhìn vào cái độ độ cháy, của, cháy than. của than để mình phải căn đấy các bạn đang làm đấy thì à. là nó sẽ phải có cái quy trình nó phải đợi, cái lửa nó cứ luôn tục như thế này cho đến nó cạn 10 tiếng đồng hồ nó à. sẽ là như thế vâng. chứ còn nhà mình kho thì mình chỉ cần bật nhỏ là được nhưng đây cả một cái nồi to cái số vâng. lượng là một nồi này của nhà cô là 20 cân cá vâng. là 20 cân dạ. và uh, sau đấy là cô nói chung là cho thêm uh, bì hoặc là thịt thịt nhà cô nhá là tất cả là có nguồn gốc xuất xứ vâng. con hiểu không thịt là có kiểm dịch đấy à. thịt có kiểm dịch và cái quy trình thịt là trước khi là cô phải rửa à. cô phải rửa đi xong rồi bắt đầu cô mới trần lên đây là trần rồi con vâng. hiểu không? Đầu tiên là rửa xong là trần, trần vâng. qua cái nước mà xong trần xong cạo lông xong là mình à. rửa qua một lần nó đỡ nóng Rửa qua cho nó nguội thì bắt đầu mới đến giai đoạn thái và à. cho vào nồi vâng. Thì cái thịt vào đậy vung vào, cái thịt này là chỉ cần 4 tiếng thôi là vâng. nó dừ hết mà thịt vâng. cắt to cắt nhỏ nó sẽ tan hết À. Thế cái thịt này thì cũng không được nạc quá, cũng không mỡ quá nhá à. thực ra là vì nói chung là không phải ai cũng thích ăn thịt. Người ta ăn cá ăn thịt nhưng cũng có người cái thịt này là nó cũng có đặc điểm như là người cổ cổ ngày xưa ấy, thì thích ăn cái loại thịt dừ kho cá người cổ cổ chứ thanh niên bây giờ cũng không mấy người thích đâu. Thế à. nhưng mà người cổ nên tất cả cái lứa tuổi từ 60 trở lên thì đều thích miếng à. cá và một có tí 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 thịt vào. À hiểu không? đây con ngáo đây là đấy bắt đầu bạn sẽ cho thịt cho thịt vào đấy. con nhìn nếu cho thịt vào thì bạn sẽ phải cho miếng bì xuống trước. Đó, hiểu à. không? cho miếng bì xuống trước xong một lúc nữa bạn sẽ lật miếng bì lên và vâng. lật lật một lần. đấy. thế là bạn sẽ là làm mà bạn sẽ lật một miếng bì lên thì vâng. để uh, cho cái này cũng cũng không cho được nhiều quá cũng không cho được nhiều quá để cho, cho vừa nhiều phải quá nhiều quá nó đè cá xuống nó sẽ vỡ cá à. À, nó sẽ vỡ cá thì cho nó vừa phải thôi nó là đủ nói chung vâng. là đủ độ ngọt cho cá và cũng đủ độ dừ được vâng. cả cá được cả thịt vâng. đấy, em ơi em cho thêm một vài miếng vào đây nữa đi cho nó là đây đấy vì cá còn nhiều nước em cho thêm một vài đấy cái này nào nữa đấy thịt nói chung là nhà cô tính đến mức mà khi mà cái cá này là nó đủ miếng thịt này đủ cho một nồi để khách ăn vì không phải khách nào cũng ăn cá à không à, ăn thịt vâng. để chỉ có người cổ cổ thì đủ cho một nồi này là tính từng miếng là sẽ đủ một à, người ăn à. đấy tôi còn thấy là ngoài cái cá kho loại cá chấm như ra cô còn cái cá gì kho gì cá biển gì à cô có nhà à, cô đấy. làm là cá lục tròn của quảng bình cô lấy từ trong gì sọ của sao biển quảng bình không mua qua một cơ sở giá cô lấy thẳng từ thuyền cô vào đây là thùng hàng của đây gửi ra cứ một ngày làm cũng gửi một thùng hàng đây là, à, đây, là, đây, đây là thùng cá biển đấy. Đây là thùng cá bình này gửi ra này, đây là nhà cô này. Vâng. Tất cả cá bể nhà cô là có nguồn gốc tất cả đều tươi như thế này. Con nhìn thấy tươi à, chưa? À, nó ánh xanh lên luôn. Đấy. Vâng. À. Cho vào nước đấy, đấy. Cho vào nước ngâm. Xong bắt đầu rửa ạ. Đấy, vâng. con nhìn thấy từng lớp chưa đây? Con nhìn thấy này. Đấy con này. Cô cho con hỏi thế trong cái trường hợp mà con muốn đặt hàng qua mạng ấy, hoặc là con muốn đặt hàng thì phải làm nào cô? Con ơi, trong cái uh, cái tem của cô ở ghi ngoài sổ ấy thì nó có nó có ghi rõ là có số điện thoại con có thể à. gọi qua điện thoại nếu con không có thời gian thì con gọi qua điện thoại chứ không nhất thiết phải đến đây vì nhà à. cô là giao hàng qua điện thoại nhiều cho nên à. là cứ là đặt nhiều chứ còn nhà cô làm kể cả con đứng trước mặt hay là con gọi điện tất 
cả cái cá đều chuẩn với nhau à, thế à, tất thế... cả đều chuẩn với vâng. nhau thế bao nhiêu cây số thì giao hoặc là như nào nói chung Được là trong thành phố giao. hà nội thôi chi phí giao là cho khách tự giả cô thấy ví dụ như là giao đến khách tự giả là người ta cứ gọi đến cô bố trí xe giao cho khách đúng không đúng rồi bố trí giao cho khách khách có thể chuyển tiền mặt hoặc là chuyển qua tài khoản à thế có báo ấy. luôn cái giá ship có đến... có ship sẽ có báo khi bao nhiêu km thì cô sẽ báo luôn khi người ta gọi hàng miếng cá ở đây rất là to, cá ở đây là từ 5 đến 7 cân. Đi cây có mua về và có chỗ này là đi cây cũng đã chia nhỏ ra rồi. Chỗ này chỉ bằng nửa miếng cá đây thôi thưa quý vị. Ở trong này là có củ riềng này, củ riềng. Ngoài ra thì đây là một miếng thịt. Thịt này là thịt kho cùng với cả cá. Đấy, miếng thịt rất là to này. Còn đây là thân cá, thân cá đi cây cắt nửa ra rồi. Nem đây người ta dán tương đối là trắng và đều cầm lên tương đối là chắc cái miếng nem ở đây thì đi cây gọi thêm cả thịt kho nữa à, một đĩa này thì có hai loại thịt kho nhé thưa quý vị bởi vì là cái cái bàn này là bé nên là đi cây để vào chung vào nhau như cái miếng thịt kho này cái tảng nó rất là to này đấy wow quý vị có thể thấy không ngoài ra thì một loại thứ hai đấy là cái thịt kho tàu thịt kho này nó bé hơn nửa nạc nửa mỡ tỷ lệ mỡ nạc 50-50 mươi -50. mươi kèm theo cái thịt kho bé này thì nó có cả dừa nữa bây giờ chúng ta sẽ thử cá trước nhá miếng này rất là to Cá rất là thơm, đậm đà thưa quý vị Nó có cái vị ngọt đượm nữa à, Chúng ta ăn vã như này nó cũng cũng ăn vã được đấy Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn mấy cơm thì nó sẽ hợp lý, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều Bia đi cây sẽ ăn thử cái miếng thịt mà kho cùng với cả cá này Miếng thịt này nó tỷ lệ nạc rất là nhiều Mỡ thì nó bọc xung quanh Mặc dù là nạc nhưng mà không bị vã Ngoài ra cái, cái mỡ bên ngoài nó tan luôn thưa quý vị và các bạn Khi cắn vào nó trôi ăn vào nó cảm giác nó trôi xuống cổ họng này thịt này thì nó nó nhạt hơn cá một chút xíu ở đây chúng ta thấy có cả giềng này ừ. cắn một vào cái cái mùi thơm nó sực lên mũi luôn nó sực lan tỏa ra cả cái quang họng rất là thơm ở đây miến nó không bị thành sợi mà có cái cảm giác như là cái miến này nó nó hòa vào cùng với cả cái nhân ở bên trong này Nó không bị cứng Thịt kho đi cây thấy rằng là cái mỡ Tỷ lệ mỡ thịt nó rất là đồng đều uhm. Wow Miếng này ăn rất là ngon nhá Mà nạc bên trong ăn rất là Nó không bị bã và không bị dai Cắn vào ăn nó rất là êm uhm. Miếng này là đỉnh luôn thưa quý vị Wow Ừ. Ừ. Dừa tương đối là mềm Còn đây thưa quý vị Đây là cái miếng mà đi đi cây cũng rất là tò mò Miếng này là một miếng thịt Thịt rán Đây thịt rán Miếng này thì Nó tỷ lệ mỡ nạc Bên ngoài nó phủ một lớp mỡ này Bên trong thì Có tỷ lệ nạc chiếm khoảng 60% Ừ. Bên ngoài nó nó kiểu nó giòn tan đấy Ăn thơm, nó có cái vị cháy Cháy xém này Ăn rất là giòn đấy quý vị Cái phần này ăn nó giòn tan ra luôn ấy Sột mà cái mà ăn Nó không bị cứng Rất là ngon Wow, miếng này rất là đặc biệt này Quá tuyệt vời luôn Ăn nhanh, chuẩn Quá ngon Ừm Wow, đi cây cảm giác như là đi cây có thể ăn vã hết cái miếng này luôn ý. Ngon lắm luôn ý thưa quý vị Ăn nó dọn, nó... nó thế nào nhỉ? Ăn vào nó sật 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 mà Nhưng mà nó lại rất là êm, rất là nhẹ, nó không bị cứng luôn á uhm. Ngon dã man luôn cái miếng này thưa quý vị như vậy là chúng ta cũng đã thưởng thức hết được những cái món ở trong quán cá kho, thịt kho, cô Trinh Thì đi cây thấy thực sự là lần đầu tiên đi cây review một cái món ăn đem về như thế này Nhưng quả thật là quá tuyệt vời quý vị Thưa quý vị, ăn rất là ngon Đúng là chúng ta nghe theo kinh nghiệm của những người dân Quả không thật là không sai Đi ra và hỏi những người người ta am hiểu Thì người ta sẽ chỉ cho chúng ta biết là những quán nào ngon 
à, video đến đây thì cũng kết thúc rồi à, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ ấn like và đăng ký để được cập nhật video mới mỗi ngày còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau